E há 20 anos o Brasil perdia de forma inesperada a Cássia Heller, no auge da carreira. Entre as coisas mais lindas que eu conheci Sem dúvidas, o nosso mundo ficaria completo com a versatilidade de Cássia Heller. Há 20 anos, a mulher que ainda sabia ser uma garotinha se calava. Cássia Rejane Heller nos deixou no dia 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, depois de sofrer três paradas cardíacas. Uma despedida no auge da popularidade. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou, como a voz dessa artista que fez história na música brasileira. E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui, será que ela evolui? Já no primeiro ensaio deu para ver o poderio da voz dela, a voz rascante, uma interpretação sensacional. Carioca e dona de um tom inconfundível, se tornou uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90, quando de fato mudaram as estações. Assinou o contrato com a gravadora, lançou o primeiro disco e não parou mais. Foram sete álbuns, vários sucessos e Cássia Heller se tornou uma personalidade inconfundível. Em 2001, no auge de sua carreira, a artista se apresentou na terceira edição do Rock in Rio, protagonizando uma cena icônica, mostrando os seios em cadeia nacional. Mesmo sem fazer muito discurso, a Cássia disse muito sobre, sobre liberdade, sobre viver o que ela realmente, o que ela é na, na vida. O bairro das Laranjeiras, satisfeito sorrir quando chego ali. O bairro Carioca foi poetizado por Nando Reis na letra All Star, uma das músicas feitas pelo compositor para celebrar Cássia em vida. Versos que se tornaram uma memória eterna da artista. Valorizem seus artistas, porque eles não são para a vida toda. E eu tive o privilégio de conhecer uma pré-artista que virou uma grande artista. E ela hoje não está morta, ela mora no meu coração. Estamos vivos. 